é uma pessoa densa, apaixonada e extremamente generosa. A pessoa se divina, para mim é super divina, sabe? Aquele jeito dela, né, de, de, de nos colocar no compromisso. Eu acho que se eu tivesse que defini-la numa palavra, seria comprometimento. É uma escola, é uma escola de teatro de vida que jamais eu vou esquecer e que vou levar para o resto da minha vida. Uma grande incentivadora, ela é uma aliada, ela é uma pessoa inteligente, muito inteligente. A Hilda Agostinho, o que é para mim, é amor. O que ela me ensinou, me ensinou muita coisa da vida. Posso dizer que a Anaíla, numa palavra, significa ética. Tem a palavra mulher. Mulher, aí para mim, mulher é... Mulher, força, mulher, sabedoria, é isso. Eu acho mulher força, mulher sabedoria, mulher generosidade. Era uma mulher muito atuante, né? Ela estava na, na teoria, na prática. Persistência. Resistência. Não sei. Persistência. Não sei. Teatro. Não sei, mas é essa, é essa coisa de, de não desistir é muito forte. Mas eu acho que no teatro dá pra dizer, né? Que ela foi uma mãe, assim. Tem um termo no budismo, no budismo tibetano que fala da louca sabedoria. Eu acho que ela é uma sábia louca. Né? Uma mestra em todos os sentidos, assim, que pode ter essa palavra. Ela era uma máquina, né, cara? Ela, ela, ela era extraordinária. Não tem como explicar. É uma coisa, na verdade, assim, ó, o que ela me ensinou não tem como explicar. Ela botou algumas lentes importantes pra gente, né? Na nossa, na nossa visão, para a gente ver o mundo, né? É uma pessoa, antes de tudo, muito generosa e com o conhecimento dela e muito apaixonada por tudo que ela faz. Nunca é, é metade em qualquer ação que ela realize, ela é inteira, né? E ela jamais vai ouvir tu relatar qualquer questão para ela sem tentar te dar soluções e te ajudar a a chegar às soluções. Eu acho que seria uma pessoa totalmente carismática, responsável e apaixonante pelo trabalho que exerce, né? É essa mulher super poderosa, é uma mulher que, que ela é a alma da gente, né? Na sala de ensaio que ela ia quase sempre assistir os ensaios, eu subi que ter um... tinha que estar limpa a sala de ensaio, não podia ter um chapéu, um sapato, um figurino, um acessório desorganizado. Às vezes eu pensava, de onde é que eu vou tirar isso? E não era assim, vai pra casa e pensa. Tu tá ali na coxinha, querido, quando eu disser entra, tu entra. Tá, mas entra com aquilo que eu falei pra te entrar. De onde é que tu vai tirar? Qual, onde é que tá esse coelho nesta cartola? E eu não tinha como dar aquela resposta tão imediatamente. E como que não, né? Como que tu não vai estar ali completamente envolvida se ela era totalmente entregue, envolvida, a vida dela nisso, né? Como? Como que vai dar menos do que isso agora, né? É a seriedade que ela trata o ofício, né? E eu acho que isso eu posso dizer que em boa parte eu aprendi com ela, né? A seriedade em todas as, as etapas do ofício. Ela ensinou a, a estar presente também, a reconhecer e estar presente. Viver o momento, a presença, o aqui, o agora, e isso é o teatro. É viver o aqui e agora. A força. Tu olha pra ela, né? Não. Nossa, uma mulher parece tão frágil. Não, mas a sabedoria dela, a sabedoria dela é que te transmite essa, essa força. O que vocês estão sentados aí? A torre não pode ficar sentada, tem que estar treinando, vai treinar, vai fazer música, vai fazer esgrima, vai fazer... E tudo aquilo eu achava uma loucura, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, gente, mas né, o que é esse mundo que essa mulher quer que a gente é, conheça? E aí uh, foi quando eu né, ouvi na faculdade falar sobre Stanislavski e tal, que eu lembro muito dela, assim, que ela tinha um óculos aqui e via com o dedinho aqui e falava pra gente assim, por que o teatro? Porque a análise é ativa. Então, assim, era uma coisa né, que, que ficou assim, marcado, mas é, 
dentro de, um, de todo o processo, assim, da, 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 das aulas. Tinha uma mesa grande, comprida, e ela botava todos os, os alunos em volta e ela ficava, geralmente, de, de costas para a janela e, e, e ela tinha né, o domínio da sala e o domínio de todos os olhares, né? E assim ela era, né? Quando ela dava aula, ela... Ela estava atenta a tudo, né? Ela pontuou muito, eu lembro, dessa coisa de que tanto o ator quanto o diretor, né? Ou se alguém se tornasse autor escrevendo, tinha que se dar conta de que o ser humano habitava do mais sublime ao mais grotesco, desse leque né? de, 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 de seres e de personalidades que, que habitam. Isso era para o personagem e tudo mais, essas conversas. Mas ela dizia pra gente para prestar atenção na, na nossa vida, como a gente fazia as coisas. Ela dizia pra gente prestar atenção no nosso dia a dia, para ver se a gente conseguia fazer uma, uma análise ativa do dia ou, ou de outras coisas, sabe? Então ela, ela fazia essa relação. E isso era muito, muito evidente assim na Maíra. Né? Uh, o teatro, a, a, a arte era muito maior do que o indivíduo, assim. Então eu reparei que as pessoas que tinham algum, assim, alguma dificuldade em relação a Nair, eram as pessoas que, no fundo, no fundo, elas não eram para estar ali, elas eram para estar em outro lugar. Né? E as pessoas que realmente gostavam daquilo que faziam, que estavam ali para realmente uh, tornar um ofício aquilo que está aprendendo, essas pessoas tinham uma relação com a Nair diferente. A Nair é uma pessoa com uma vivência incrível também, né? É um livro, <risos> quer dizer, que a gente pode sentar perto dela e ouvir, ouvir, ouvir as histórias. São sempre histórias muito interessantes, as histórias da família, a história da trajetória dela é muito bonita. Como que ela saiu de uma cidadezinha lá do interior de Erechim e foi para a capital sozinha e como que ela levou os irmãos para estudar em Porto Alegre, todo mundo estudou. E fora as, as, as outras histórias, as histórias teatrais. Quando eu estava no colégio de Freiras, eu fui inter, interna quatro anos. Lá eu fiz dois papéis principais, mas aquilo ficou longe, muito distante. Depois eu nunca mais fiz teatro. A Nair, mais ou menos, eu conheci ela. Nesse período de 86, 87, 88, porque eu convivia já com o pessoal do teatro, né? Tinha terminado o segundo grau, fui para Porto Alegre para fazer vestibular para medicina. Se eu não passasse na medicina, a minha segunda opção era, era a educação física. E, então eu passei na, na educação física, não consegui a medicina, e já era o segundo ano que eu, que eu tentava pessoas querendo fazer a ah, artes cênicas porque acho que ah, vou levar junto, mas não, era 24 horas por dia, como é que tu vai estar fazendo um outro curso junto, né? Lá na educação física eu tive problemas políticos, uh, foi, fomos criar uma chapa, eu e os amigos, uma chapa para o DCE. E eu tive problemas políticos porque era uma, na época da ditadura militar, Finaleira, assim, quase para apresentar a Dama das Camélias. Cena final que a Marguerite morre, porque ela está tuberculosa. A Nair foi lá dar uma dirigidinha. Então, eu tive bastante, como é que eu vou dizer, conflitos aí dentro. E, e eu terminei vendo que eu ia ser preso ou alguma coisa, terminei pedindo transferência para a direção. Nesse curso de direção, eu fazia concomitantemente as aulas de, de, de interpretação. Na época era chamado curso de interpretação. No, no quinto semestre, foi aula teórica com a Nair. Evolução do teatro e direção teatral, que era o primeiro espetáculo. Né? Nós tínhamos que dirigir um espetáculo. Utilizei as mesmas disciplinas que eu usava nesse curso técnico, que eram os mesmos professores. Concomitantemente ao curso de direção, 
eu uh, fiz as pedagógicas para fazer, uh, depois pedir o reaproveitamento para para licenciatura. Se eu fosse falar uma palavra dela, eu diria para ela super, super objetivo. Essa seria a palavra que eu diria para ela. Em julho de 78, eu termino o curso de bacharelado e peço reingresso na licenciatura e já peço aproveitamento. Como eu tinha todas as disciplinas já prontas, eu já posso me graduar em licenciatura também. Dessa humildade, né? Que, tanto que ela não, nunca se moveu para isso, para ter essa visibilidade. Ela estava sempre ajudando a gente nos trabalhos, mas não era o nome dela que estava ali sempre. Né? E tanto agora. Ela, ela, ela é tão brilhante assim que ela faz com que os outros façam ela brilhar, porque ela não vai buscar isso e ir atrás disso. Né? Eu fiquei é, tão impressionada com os livros de Stanislavski, de Grotowski, do Cupô, que eu pensei, mas eu não posso ficar parada aqui agora, eu tenho que, eu tenho que continuar e desenvolver esse conhecimento. Né? Quando tu tem essa possibilidade, tu tem. Esse, essa noção de que tu tem que entrar naquele universo, tem que sair do teu e se tele transportar para aquele personagem, e isso eu aprendi com a Fiz dois projetos, um para a Polônia e um para a União Soviética, e eu recebi essas duas bolsas para a União Soviética, eu fiz para cinema, e para a Polônia eu fiz para o teatro para ir uh, fazer com o Grotowski. Só que a. a a bolsa veio para mim estudar em Cracóvia. E aí ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse que ela que era para eu acreditar sempre na minha intuição. Eu tinha solicitado uma bolsa para o cinema, para fazer cinema na União Soviética. E até então eu não sabia que eu não ia para o cinema. Quando eu cheguei em Moscou, é que eu fiquei sabendo que, que eles me mandaram para Leningrado. E daí eles me mandaram para a escola de teatro. Então eles me conduziram para o Katzman e para o e Tostonogov. Tostos, Tostos eles analisaram meu currículo e me conduziram para a atuação e para a direção. E até porque que eu né, fugi um pouquinho né, do teatro, fui para o audiovisual e outros, mas eu acho que também eu aprendi muito assim, ó, porque é, não é... Não, não vou dizer na ir ou o curso mesmo, assim, há também a ouvir, assim, né? Que você escuta né, a crítica ou, ou leva como crítica ou não, mas você aprende a escutar os outros também. Eu não sabia receber nem a crítica e nem o que nem era crítica, né? Era um ensinamento, era o dedinho lá que não era, ela queria, é isso. Cara, tu tá aqui, eu tô te chamando aqui, é, e não, isso não serve, sai fora, faça melhor, você pode fazer melhor. A minha formação que eu tive universitária e a escola que eu tive na Rússia são completamente diferentes. Uh, o seu, o, o, tanto no sentido da, do currículo, uh, quanto a questão pedagógica mesmo, uh, porque aqui... Na, no Brasil, na, na URCS, onde eu estudei, não havia um sistema que congregasse todas as disciplinas e que tivesse um princípio uh, que, se, que pudesse orientar uh, toda a criação. E essa coisa que é muito Stanislavskiana nela é de que até hoje, cada vez mais, eu cada vez mais me debato com, com os alunos e tal, que, que a a forma, o processo formativo, ele tá na mão de quem tá fazendo, né? do, do aluno, né? Ele não sabe disso, mas a criação depende daquela individualidade e daquela individualidade poder transcender a própria individualidade para produzir singularidade, né? E, e o Stanislavski fala que, por que porque é um professor? Um professor é alguém mais experiente que pode encaminhar esse trabalho, para que não, sabe, não vá para um lugar comum, para que alguém mais experiente para conduzir esse trabalho e dar confiança para o aluno. Mas eu não tinha um 
sistema que eu pudesse uh, dizer, como é que eu digo, encontrar vertentes uh, e unir as diferentes vertentes para uh, conduzir realmente o ato da criação. E eu acho que o sistema me dá isso, ele me dá segurança para poder criar. Eu acho que o teatro, ele, ele tem essa questão, assim, que ele, ele tem que ser meio chicote mesmo, sabe? Se ele for muito... Fica um teatrinho comum, sabe? Aquela coisa que todo mundo faz aí, por tudo que é lado. O teatro não tem, o teatro tem que ser porrada, sabe? O teatro tem que ser... Uh, é! Quando eu cheguei lá, é que eu comecei a ligar essas... essas essas disciplinas também que eu esse conhecimento que eu tinha adquirido essa, essas técnicas todas que eu comecei a perceber que havia um sistema e que por exemplo sobretudo o que mais me chamou a atenção era a questão dos elementos do sistema que era aquilo onde o trabalho do ator sobre si mesmo que a gente não tinha nunca tinha ouvido falar sobre esse trabalho do ator sobre si mesmo uh, Fazíamos exercícios que muitas vezes eram interessantes, mas que não, eu não tinha essa ideia dessa, da formação dessa segunda natureza. Então, esse, todo esse conhecimento que me, que me dava a, a possibilidade de, de uma evolução e de um aperfeiçoamento pessoal e artístico, eu não, não tinha, achava que era muito disperso. Assim, né? que dependia muito também da minha, claro, sempre depende da minha vontade, mas não só isso, que eu tinha um currículo todo e, e de conhecimento que me levava a um, a, um, a, um, a um objetivo final, que era a formação desse artista nessa integralidade psíquico, física e emocional. E ela se dedicava, realmente, cara, de, de maneira integral, assim, ela se dedicava o tempo todo no quando ela vinha e a principal coisa que era diário era um dia inteiro era uma dedicação total e absoluta essa coisa do teatro casa a gente não tinha hora para ensaiar era uma dedicação intensa e, e era uma entrega muito grande para o teatro o teatro passava a ser a, na, a vida da gente a gente tinha que estar ali sempre era como se fosse uma outra família, uma outra, era um outro universo que, que envolvia a gente por inteiro. De um coletivo muito integrado, que não se fazia uma disciplina com, com umas pessoas, outra disciplina com outra, essa coisa toda. Havia um grupo que entrava desde o início do curso e até o fim. Ficava, no caso da atuação, quatro anos como um coletivo muito forte e... No, na direção cinco anos, então esse, isso não existia aqui e isso solidificava muito mais esse conhecimento e sobretudo essa, uh, essa, essa integralidade do tempo uh, do ator, o tempo todo ele tinha que estar uh, focado na arte da criação, então ele é, estava ele sempre em estado estar sempre em estado criativo, que era isso que o Stanislavski que queria em última instância na, com, a sua, com o seu sistema. Era um pequeno laboratório que a gente vivia, era um pequeno laboratório de um outro tipo de vida, de, de relação, de, e ela nos cobrava disso também. Né? Como que a gente se relacionava com o outro? Ah, tu tá falando isso, mas por que que tu tá falando isso? Por que que tu tá tendo essa atitude? Não tinha nada a ver com o palco. Lá, a questão das disciplinas não é uma, não é, são áreas, na realidade, né? É a área do movimento cênico, a do, da dança, a área do, da, da atuação, né? Então, essas coisas são, são grandes áreas, mas que elas transitam uh, entre elas, mas o foco, por exemplo, da, da, do Master Actora, da arte da atuação, é a arte da atuação. Então, tu tem que ter uma dedicação, no mínimo, cinco horas diárias para a arte da atuação, que é o trabalho do ator sobre si mesmo. Então, aí há uma diferença imensa, e do diretor, e para o diretor também, ele também tem que ter essa, uh, esse, esse, essa dedicação exclusiva para se aperfeiçoar dentro da sua arte, para ter a competência 
de poder uh, encenar um espetáculo, por exemplo, né? ou de trabalhar como personagem na atuação e assim por diante. Mas é sempre isso, ela sempre me ensinou, porque é essa entrega e essa paixão. Né? E, e que daí eu, eu carrego, carrego sempre, eu acho. Sabe? Que é, é buscar a verdade em cada coisa que tu tá fazendo, mesmo que seja pequeno, né? Mesmo que seja muito pequeno. Mesmo que eu nunca mais vá fazer teatro, digamos. É, é o aprendizado dessa, dessa presença, assim. É claro que nos primeiros anos, depois que eu voltei, eu tentei, comecei a aplicar o sistema. Primeiro, eu dei um curso de três meses, que era o um primeiro, uh, digamos, o um estágio 1 um, e estágio 2, eh, no Instituto Goethe. E nesse curso que eu dei, eu trabalhava inicialmente com toda essa questão da, da sensibilização, mas também tra trabalhava em cima de de ações físicas com objetos imaginários, fazendo pequenos etudes. Já no segundo eh, curso que eu dei, trabalhei com contos do Tchekhov e outros contos em que eu trabalhava a análise ativa. Eu fazia análise, essa análise eu não dava para eles. Os etudes eram uh, a partir da análise do, dos contos. Então, Cada dia eu tinha que retomar os meus apontamentos das aulas que eu tinha recebido deles, dos exercícios. Então, isso fazia parte dessa, primeira, dessa minha primeira experiência como professora, depois que eu voltei da Rússia. Como foi no período do regime militar, da ditadura militar no Brasil, e a Tchekita, um país comunista, o Brasil não quis reconhecer o título. E aí eu fui me instrumentalizando Uh, e também eu tinha sempre que pesquisar, que ler, aprofundar aquilo que eu tinha aprendido. E as dúvidas sempre existem, né? existem até hoje. Né? Eu sempre estou tô, tô sempre vasculhando algum material para me aperfeiçoar, para entender melhor. O Anaís trazia gente muito diferente, muito interessante, nos colocava em contato com técnicas, com metodologia. Esses seis meses de curso que eu dei, no Instituto Goethe, estágio 1 estágio 2, uh, eles me fortificaram, porque eu tive que, que ao mesmo tempo que, que eu tinha que ir nos apontamentos, estudar, eu também uh, fui obrigada a, a rever muita coisa do que eu tinha visto. E não que eu não tivesse caído a ficha, diríamos, mas começou a ficar mais presente, mais vivo, porque eu tinha que trabalhar como professora. Então, essa, essa, esse, esse conhecimento, ele, tomar, ele começou a ficar mais orgânico em mim. Essa coisa do, do ofício, da, 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 da dedicação e de que não, não é fácil a coisa. Eu acho que ela, ela imprimiu na gente de uma forma muito incisiva e isso não tem como não deixar marca mesmo. É importante também falar que eu trabalhei com um grupo que se chamava Pés na Terra, que o diretor desse grupo era o Maurício Guzinski. Eram, eram atores amadores e eu fazia preparação de, ator, de atores uh, desse grupo. A minha vontade de trabalhar com a Nair desde que eu entrei no curso, tanto que eu chamo ela até hoje de Mãe Medeia, né? A Mãe Medeia que eu tinha medo de chegar perto da Nair. Morria de medo, acho que até hoje eu tenho meio medo dela, assim, ó. E trabalhar com a Nair, ser aluno dela, foi, foi um privilégio. Eu também trabalhei com um grupo de, do Sindicato dos Bancários, que eram amadores. Eu trabalhei ali, foi muito importante para mim, eu trabalhei um ano e meio, acho, com esse grupo dos, dos Sindicatos Bancários. Foi muito importante essa experiência com esses amadores. Tinha coisas que a gente não entendia em sala de aula, mas a gente ia entender numa apresentação, num espetáculo. Quando a gente ia para o festival, a gente entendia toda a aula da Nair dentro do espetáculo. Aquilo que, que o espetáculo pecava, como aquilo que o espetáculo transcendia. Trabalhei com o Décio Antunes, uh, em Irma, que eu também trabalhei a direção de atores. Trabalhei, eu era uma, uma, uma direção de quatro mãos, eu e o Décio, 
todo aquele conhecimento que eu tinha tido do, da, da arte do ator com o Katzman, eu fui trabalhando ali. E quando eu fui para Santa Maria, então, uh, tentei aplicar esses, esse conhecimento todo para os meus alunos. Quando eu cheguei em 85, a, o grupo com quem, eu, com quem eu, eu comecei da aula, eles eram oriundos da, da, das aulas do Irion e da Maria Lúcia, que eram os dois professores que eu fui lá, que na realidade eu fiz concurso para substituir a Lúcia lá. Eu fiz um curso que é Educação Artística, Licenciatura Curta e Plena. Então, na Licenciatura Curta, eu não vi a Nair. Eu só fui ter contato com a Nair e saber da Nair e, e ver a Nair na Licenciatura Plena. Então, foram dois anos de aluna dela. No primeiro ano que eu entrei no, no, no curso de, 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 no curso de, artes, de, artes, de Educação Artística, em 90, eu comecei no segundo semestre a trabalhar com iluminação certo? E eu comecei a gostar da coisa, sabe? Eu comecei a gostar da coisa. Então, aí eu já me aproximei, me direcionei ali. Eu me achei na, na, na área do teatral, nessa relação com, com a luz, né? E eu lembro das aulas que a gente tinha no, no currículo de licenciatura, uns laboratórios de dia inteiro. E eu tinha essas aulas com a Nair e com a Inês Maroco. As duas davam aulas juntas. Entrei em 91, 92, não lembro, e eu via ali pelos corredores, e eu tinha um medo da Nair, um medo, assim, porque ela, ela passava por nós, né, com aquela cabeça baixa, com aqueles cabelos crespos, compridos, pintados, linda, né, eu já não entendia direito e eu baixava a cabeça. Eu entrei no curso, eu tinha 22 anos, eu já era velha, perto do que as pessoas entram agora, né? e eu não tinha a menor maturidade para lidar com nada daquilo, gente. Uh, tu sabe que é difícil a gente entrar no, nas artes cênicas, né? Que que é as artes cênicas quando tu entra, né? Que curso você está fazendo sem? Que que é isso? As pessoas nem sabem, né? A gente já ouvia falar na professora que tinha ido para a Rússia. Falava da Nair, assim, ah, agora nós vamos pegar uma carrasca, Nair da Agostini. Né? Assim, pá, aquela... sabe? Muita gente falava, pá, aquela mulher, aquela mulher é um terror. Sabe? Ponto me assustava também, sabe? Me assustava porque era ah, meio carrancudo, assim, sabe? Aquela pessoa, sabe? Que... Sei, tu não via, parece emoção nela, né? Uma pessoa que dirige ator, tendo feito a escola russa, da... que, que, que trabalha com a pedagogia, né? É o diretor pedagogo que, que não diz para um ator o que ele tem que fazer, mas mostra um caminho, tem que achar um caminho para colocar o ator dentro do seu próprio caminho criativo. Eu acho que esse é o maior mérito da Nair. É um dos maiores talentos da Nair, dirigir atores. Foi o grande ensinamento que eu tive com ela, pelo menos foi esse aspecto que mais me interessou, entre tantos que ela apresenta. E, e quem é diretor de ator Nesses termos, eu acho que tem que ter uma escuta muito atenta, né? É, tem que ter uma escuta. Tem que saber olhar para as pessoas. E a Nair saber olhar. Ame-a ou odeia, ou deixe Porque a gente odiava ela em muitos momentos. Porque ela era muito rígida. O que era o sentimento que rolava em mim? Era o medo. E a outra coisa, era uma admiração assim, porque, poxa, a Aura era sete mil da mãe, como é que aquela mulher que morava praticamente dentro da universidade, né? ficava até 11 horas da noite, né? dando aula, cuidando de ensaio, cuidando dos acadêmicos, no outro dia, sete e meia da manhã, eu estava com um lugar, cara, que nós chegava super cansada, sabe, os papos baixos na aula, e aí com aquele gás, a milhão. E aí foi uma força, né? Porque ela me incentivou, porque eu tava assim, no lugar certo, eu tava vestindo minha energia no lugar certo. Tipo assim. E ela fez com que eu me apaixonasse, né? Que eu me apaixonasse pelo, Tudo pra pelo teatro. Olha pra mim! Olha pra cá! Não pode. E isso, é, gente, isso aí eu carrego até hoje. Essa vontade, assim, tu tem que estar presente e ir me olhando. Então a gente tinha que estar em volta atento com a mãe Medeia, com a Nair da Agostini. A imagem que eu tenho dela sempre é sentada naquela ponta da mesa, com óculos, olhar para o 
gente. Sabe com gosto. Essa é a Anair que eu tenho na minha mente, no meu coração. Né? Não tinha domingo, não tinha feriado, né? Não, não tinha tempo ruim pra Anair. Tipo assim, a dedicação dela, a entrega dela e ela... O jeito dela falar que é uma coisa que envolve a gente, né? Que... E ela tava sempre ali, né? Ou como orientadora, ou mesmo quando ela não tava, a gente precisava de ajuda. A gente <risos> Quando eu entrei no curso, em 93, eram poucos professores. Foi uma época em que o curso era pequeno ainda, tinha poucos professores. E tinha, tinha professores é, fazendo doutorado, enfim, fazendo cursos fora da cidade. Tinha bastante substitutos. Ela é um mito. Então, definição melhor. Nair D'Agostini, um mito do teatro. Stanislavski, teatro russo, enfim, é um mito universal. Ela não admitia que a gente não levasse aquilo sério. Ela não admitia que aquilo não fosse uh, para vida e que aquilo não fosse a nossa vida. Sim, Sim a Nair, ela vivia o curso, né? A vida dela era o curso, assim, era um tempo integral, né? Ela tinha tanto assim que tudo, tudo era Nair, né? A Nair é a administradora da casa, é a mãe governanta, a, a chefe da imobiliária, faxineira, porque ela fazia tudo, entendeu? Se precisasse, né, ela fazia tudo. Aí eu sei que ela trouxe o pessoal do Lume de Campinas. E uma vez eu cheguei no correio, tava uma carta do Lume, tava, era um convite para um, um retiro no um retiro do de Clau. E lá um dia, lá ele me falou uma coisa. Aí me perguntou, falando da Nair e coisa, ele me falou, tu sabe como é que como é que tu chegou aqui? O Simone me falou. Foi um a Nair no um dia nos chamou, chamou e mostrou um, uma direção que tu fez e a gente gostou. A gente gostou. A Nair que apresentou para ele. Ela trazia do Instituto Goethe de Porto Alegre as fitas de vídeo com espetáculos para a gente ver. Ela fazia qualquer coisa para nos colocar a par né, do que estava acontecendo no mundo. E aí todo mundo falava, a Anaí está chegando, a Anaí está vindo. E aí começou a despertar aquela curiosidade, assim, quem é essa mulher, né? Quem é essa? Que professora é essa? Ah, não, vou ter que ter aula com essa mulher. Tem que ter uma coisa assim, né? Que é a intensidade, né? A pessoa tinha que chegar lá completamente, completamente uh, entregue. É isso que ela solicitava da pessoa. Toda essa intensidade, ah, essa presença naquilo que estava fazendo. É o grande aprendizado assim da presença né, que, ela, que ela trouxe. E a cada instante tinha que ser aquilo, né? Nem que esteja aqui, agora, nem que tivesse que chacoalhar né, a pessoa. Então, você não pode estar mais ou menos no teatro. Então, acho que isso que ela fazia a gente entender. Não pode estar mais ou menos. Eu acho que é um amor, né? Um amor pelo pelo teatro, pela arte que se torna um que é um compromisso de quer dizer se você resolveu fazer isso na sua vida, então faz. Não brinca que você faz. Realmente não tem domingo, não tem feriado, é o dia inteiro. Eu me lembro que eu ensaiava de manhã até a noite. Mas a minha vida era isso. Você minha vida era isso. Não dava nem para cortar as unhas. <risos> Eu vivi essa intensidade toda, né? Vai criar resultado, entende? Nesse ponto aí, realmente. É, sabe? Isso que eu mostrava, ela pegava meio, pegava, meio, pegava meio pesado no sentido, né? Tu tem que reagir, tu tem que dar uma reação, né? Essa pitada de, de dureza que ela tinha era por era para chamar para esse compromisso com a arte, com o teatro. Quando nós éramos alunos dela, a gente assistia a aula, a gente discutia, porque era às sete mil, e meio dia a aula. Né? E a gente ainda não entendia toda essa maravilha e essa potência que é essa mulher. Eu acho que ela era demais para a nossa cabeça. Eu penso que o conhecimento ele exige um tempo para si, ele se solidificar, 
não, não vou dizer solidificar, porque ele não se solidifica, ele, ele se... Ele fica mais, diríamos, mais uh, uh, complexo. Se tu tinha interesse pela, pela coisa, ela te ajudava, sabe? Uma pessoa meio assim, ela te ajudava. Agora, se tu não, se tu não tava nem aí, aí é contigo o negócio. Contigo, sabe? A Nair tinha amor no coração, um amor apaixonado, né? Vermelho. <risos> é um amor diferenciado, mas ela tinha isso. Enfim, isso é, um, isso é um ensinamento que não, não pode passar por discurso, não pa, passa por convivência, passa por tu observar, passa por tu conviver e tal. Eu lembro que ela também <risos> algumas vezes me fez chorar, mas era um chorar que me ensinou o que, que eu tinha que mudar em mim ou melhorar, sabe? Então tinha assim um nível de exigência uh, que eu não dava conta. Uma coisa que me marca muito, me marcou muito e até hoje está em mim, isso são os exercícios que ela nos ensinou, né? Uh, exercícios incríveis, assim, uh, a, as velocidades. Esse treino das velocidades eu criei ele uh, especificamente para... Pra para esse grupo que eu dava aula com um grupo de, do sindicato dos bancários. Um dos vestígios né, que as pessoas deixam na vida da gente, a Nair está na minha tese, né? No meu projeto de tese, pelo menos, ela, ela é um personagem, inclusive, do meu projeto. Um, falando de Stanislavski, claro. Creio que agora, nesse, nesses primeiros momentos, né? onde o boom todo estava acontecendo a nível de mundo, a nível de Brasil, e ela traz essas novidades todas para nós. Eu acho que nós somos privilegiados, muito privilegiados, porque nós pegamos de primeira mão esses conceitos todos, essas aprendizagens todas. Ela trabalhava direto junto com a Beatriz, junto com a Inês, e que tinham abordagens diferentes, mas, mas elas tinham um ponto em comum, sabe? Como que a formação da Inês, que vem do Lecoque, que tem um, um pé, tem uma referência em cupô, como aquela sinceridade do corpo tem a ver com a organicidade, como que o trabalho da Beatriz, que sempre foi voltada para a consciência do corpo, tinha tudo a ver. É como se fosse a minha carne, meus ossos, eu diria que é o meu esqueleto tá ali, então, é, e quando eu dou aula também, então, e quando eu falo sobre o sistema, eu também tenho essa base que me, que me mantém, que me sustenta, e independente das, se eu vou lá para o Teatro Oriental, se eu vou para o Barba, para o Grotowski, eu, ele sempre, é, o sistema de Stanislavski que ele é, aquilo que me dá essa base da compreensão da, de, de, de diferentes vertentes, mas que sempre desembocam para mim no, no Stanislavski. E a questão do, da própria pedagogia do teatro, né, que é o que está bastante em alta, né? eu acho que a Anaí foi uma das que introduziu no Brasil sobre a, a pedagogia do Stanislavski. Uma vez eu disse é, numa numa conversa, não me recordo mais, aonde uh, foi, é que para mim o sistema era o mar, os outros todos eram os rios que chegavam na mar. E eu ainda, eu hoje ainda afirmo isso, ele, para mim, ele é, ele é um, um lugar onde todas as vertentes podem desembocar ali, que ele sustenta todas elas, essa, essa grande base. Ela foi o ponto de ruptura, ela foi o divisor de águas. Esse é o... Ela foi um divisor de águas. Eu nunca mais vi o teatro da forma que eu via. Existiu antes da Nair e depois da Nair. A gente cometeu o pecado de ser Stanislavskiano quando a teatralidade era o... o vamos dizer, o carro-chefe, a onda do momento. Então era um... Era um... Era, o Stanislavski era visto como um psicologismo, 
Depois ele deixou de ser um realista, naturalista, psicologista e se tornou o cara que não, que não trabalha o real. Nós aprendemos com a Anaí os conceitos de Stanislav. Nós aprendemos com a Anaí Mayerton. Nós aprendemos com a Anaí os russos todos na época. Eu me sentia bem daí de poder de poder ter tido acesso a um outro Stanislavski e tive acesso não de uma forma teórica, não com aula explicativa, explanativa, eu tive acesso na prática, quer dizer, eu, eu acompanhava muito a Anaí. Como colega e vendo ela conduzir o trabalho dos atores, indo a ensaios, ela é, orientando diretores, eu, eu fui entendendo o Stanislavski ali, né? E tem uma outra coisa que eu acho que é bastante importante de colocar, é que também, por exemplo, ali nos anos 90, eu acho que foi um boom do teatro antropológico. E a Nair traz isso para nós. Foi justamente o ano em que o Eugênio Barba veio para o Brasil com seu staff e que elas entraram em contato com o Eugênio Barba, foram todos para São Paulo fazer cursos e voltaram com a ideia do movimento no trabalho do ator. No, no quinto semestre, é, nós tínhamos que dirigir um espetáculo. É, mas era um espetáculo, tinha que ser um, um texto curto, que é ali que nós começamos a usar a análise ativa. Parece clichê, que eu vou dizer, uma grande mestra, mas ela foi uma das professoras mais importantes, uma das pessoas mais importantes na minha vida no, dentro do teatro. né? Minha professora, minha amiga, minha diva, minha mãe Medeia, como eu a chamo, sempre com aquele dedinho lá, ó, aquele dedinho assim, ó, não, vai de novo, não. Isso eu carrego até hoje nas minhas direções, dos meus atores, é quando eu estou dirigindo, vai lá. Aprendi muita coisa com ela e uh, ela tem influência direta, assim, na minha vida hoje, sabe? No, desde aquela época, assim, na maneira de ver as coisas, de comportar-se, não comportar-se, mas de agir, de usar o corpo, né? O, amar o próprio corpo também, né? Cuidar de si, essas coisas a gente aprendia com ela também. Uh, se tratar bem, né? Cuidar, cuidar da saúde. E ela era muito crítica, assim, ela não poupava ninguém, né? Ela nunca foi de poupar alguém de passar a mãozinha. Isso ela nunca fez. Pra mim, era sempre como um desafio. Parece que o tempo inteiro ela ficava desafiando. Vamos ver até onde ela vai, vamos ver até onde ela vai. Então, eu me lembro que foi um momento que só ficava realmente quem estava disposto a isso, né? Quem estava querendo se entregar de verdade. Isso. Essa era essa coisa da verdade, eu acho que que ela tinha, que ela também queria ver nas pessoas, né? Porque daí os professores tinham saído para fazer seu, suas capacitações fora da Santa Maria, né? E, e fora do Brasil também. E a Nair, praticamente, ela carregou o curso sozinha, então assim, ó. Era a Nair. Aí a Rosane Era veio. só a Nair que estava no curso? Como assim, gente? Ela tinha que sair da aula para atender telefone. Porque não tinha outra pessoa, porque ela era toda coordenadora, chefe de departamento e professora. Eu dava, eu tenho todas as disciplinas que eu dava, eu contei, eu dava 44 horas de aula por semana. Eu vi terminar o curso de educação artística, porque daí entrou o bacharelado. O nosso curso de licenciatura, ele era um curso é que estava em vias de ser bacharelado. Então, na verdade, já era um bacharelado com nome de licenciatura, né? E com algumas disciplinas, né? Que que faziam parte da licenciatura, no caso. Nesse período foi muito difícil para nós, porque tava o Márcio estava em o Paulo Márcio estava em Campinas, a Beth Lopes estava em São Paulo, a Adriana Alfonso estava de licença, eu estava com problema de, de gravidez, a, a Inês estava na tava em Paris, então, e nós éramos esses, éramos, eram esses os professores, e ficamos eu e a, e a Rosane só, a Rosane como substituta e eu como efetiva. A grande cabeça do, 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 do primeiro currículo do bacharelado 
É a Nair da Agostini. Eu acho que a Rosane deve ter contribuído também, a professora Rosane Cardoso. Se nós não aprontássemos o, o currículo dentro do prazo X, nós perderíamos as vagas que eram das artes cênicas. Então, daí todos nós íamos ficar sem o sem um curso, o curso não ia ser extinto. E então a gente trabalhava muito, ficávamos até eu e a Adriana, a ela digitando tudo e eu tentando organizar. Havia um, um esboço do, do novo currículo que tinha sido feito antes desse, desse todos os professores saírem, mas ele precisava ser complementado. Porque ela sentava naquela mesa grande da biblioteca, ela sentava na ponta e todos em volta, em silêncio, ela falava sem alterar o tom de voz, sem precisar chamar atenção e todos eram voltados para ela assim, sem piscar. Como nós, quando nós estávamos, tinha o, o núcleo todo da, dos professores, a gente tinha pensado o, o, o currículo em termos de tipo estúdios, né? uh, da, da expressão corporal, da atuação, uh, então da, da, dos laboratórios. E uh, dentro dos laboratórios, havia, era para contemplar as especificidades de cada professor, porque tinha professor que era, por exemplo, a Inês, que era do Lecoque, né? então ela trazia os estilos uh, uh, do bufão, uh, então tinha a comédia de arte, então uh, os, uh, os laboratórios, eles se destinavam uh, mais a essa... A essa uh, essas, essas uh, contribuições que os professores traziam cada um na sua especificidade. Uh, e e a, a atuação, as técnicas, que eram técnicas de interpretação, eu acho, né? então elas eram conduzidas mais dentro da questão do sistema mesmo, né? do sistema de Stanislavski, eu acredito. Mas a emenda ela era dentro de toda essa especificidade e ali eu me guiei muito pela minha, pelo meu próprio, uh, pelo meu próprio currículo uh, que eu recebi de lá, uh, porque eu tenho todas as disciplinas que eu, que, eu, que, eu, que eu cursei lá e tudo, né? É um atestado, é uma coisa, né? Está em, em russo, né? Então, uh, eu tenho isso. E, e a, eu me, me baseei muito nessa, nesse meu uh, conteúdo que eu tinha, que eu, uh, que eu recebi lá. Então, nisso, eu criei as emendas da, 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 das técnicas de interpretação. Antes dela chegar, assim, eu acho que já tinha, assim, ai, a Nair, é, ai, porque ela estudou lá na Rússia, não sei o quê. Então, eu acho que a gente já tinha isso, né? feito uma imagem dela, assim. Teve muita intuição, mas também teve muito, muita base, porque eu também eu estudava bastante uh, também os livros do, da formação da, do, do, do estúdio, uh, dos estúdios do Stanislavski, por exemplo, uh, do, da criação do próprio curso que o Stanislavski fez um programa para como deveria ser um curso de teatro que foi a criação do Teatro de Arte de Moscou. Ele tem, no, lá no segundo, no terceiro livro dele, tem exatamente os conteúdos que deveria ter uma escola de teatro. Então, isso também me serviu como base para criar isso. Também tinha assim uma admiração, um respeito né, por essa figura. assim, E um medo também, normal, de todo mundo, né, da figura da Nair. Ela não era de chegar e te elogiar, que eu lembro disso. Ela vai te, te, te cuidando, ela vai te 
investigando quieta ela não, não te fala nada ela te observa demais como aluno e ela vai vendo que linha que tu segue tu desterritorializa depois te re, re, te, re, te territorializa então eu acho que eu fiz isso eu, eu é, tive que criar uma nova forma de, de, de entendimento e de condução desse conhecimento porque eu sou outra pessoa, tenho outra subjetividade, tenho outras referências, tenho outra visão de mundo então, e a outra realidade. Uh, uma das coisas que mais eu senti dificuldade no Brasil quando eu cheguei e para mim isso foi uma coisa muito forte e era frustrante ao mesmo tempo porque eu queria aquela mesma qualidade, aquela mesma disciplina que eu via lá. Então, para mim isso foi terrível. É, foi uma das coisas mais é, frustrantes que eu tive. E eu tive que trabalhar muito em mim. E uma das coisas que me chamava muito a atenção e que além de uma sabedoria teatral, ela tinha uma sabedoria e uma um feeling enquanto ser humano. Ela conseguia pegar no ato alguma coisa que estivesse passando pela pessoa. E ela traz toda essa questão da ética, né? Desse, que eu falei da, dessa dedicação, dessa entrega, né? De que o mais importante não é o produto em si, né? Então, não era o, o foco não era esse, mesmo na faculdade o foco não era esse. Era a pesquisa mesmo, era tu, assim, o trabalho sobre si, né? para poder se tornar um ator. Uh, aos poucos eu ia percebendo que o teatro vai além de uma encenação, vai além de uma representação, vai além da desse trabalho, que é um trabalho sobre o humano, sobre o si mesmo o tempo inteiro, né? Eu, eu acho que tem isso, né? Do ator fazer tantas vezes, e é isso, não é entender, é fazer, é estar tá ali e fazer. Eu acho que daí quando a gente conseguia, né? a gente nem se dava conta. Ou talvez trabalhar o, o exaust, a exaustão, né? Que a gente também trabalhava no teatro. Então, você perde a noção de pensar, não, agora eu vou fazer isso, aqui você faz a coisa. Então, quando teve a primeira vez, assim, né? Da aula dela, do ensaio, foi... Nossa, né? Ana Ilda Agostini, assim. Ela teve muita paciência, assim, comigo. Eu não sabia nem o que era um aquecimento, né? Mas, enfim, eu tinha uma partitura de movimento que eu, uh, eu brincava de avião e eu ajoelhava no chão e eu fazia uma volta e então eu rodava sobre o joelho e me levantava de novo. E a Anaí viu o ensaio e para ela não estava bom, eu não conseguia fazer. E eu acho que essa foi a primeira experiência marcante com a Anaí, porque daí eu fiquei muito tempo fazendo isso, me ajoelhando sobre um joelho, rodando sobre esse joelho e levantando, brincando com o aviãozinho de novo. E eu não sei quanto tempo ela fez eu repetir isso, até que ela disse que ficou bom. <risos> A Marília é sua teatro da prioridade. Ela fez muita gente chorar, assim como ela fez muita gente rir, eu não me senti invadido, eu não me senti... Eu me senti parte de tudo aquilo que eu tinha lido até aquele momento, assim, do pouco que eu tinha lido de Stanislavski, do pouco que eu tinha lido de Grotowski. Quando eu vi ela fazendo aquilo com a, com, comigo, eu me senti parte dessa tradição, que é muito, assim, do teatro, que é muito maior do que o indivíduo, na verdade. Né? Ela, por conta própria, percebia o esforço daquela equipe, porque é uma equipe, né, a diretora, os atores, né, enfim, mais a professora, além dela, enfim, a, a, acabava sendo uma equipe. E ela percebia o esforço daquela equipe em tentar fazer o melhor possível para que aquela, que aquela peça seja interessante. Que ela... E aí tem toda a questão da luz, toda a questão do, do, do cenário, figurino, uh, uh, e claro, principalmente a questão da atuação, né? Então, ela sempre foi muito prestativa, ela às vezes não aparecia do nada, nós estava lá ensaiando e ela abria a porta e tô com o horário livre, pá, fechava a porta, entrava e... Pá. Ela tinha uma generosidade de, de uma coisa assim, ó, que eu não sei hoje como que... Se eu tenho essa 
essa generosidade como ela tinha, como ela apresentou para nós, né? Esse valor a gente passou. Mãe não é aquela que só passa a mão na cabeça, né? Então, mãe é, é, é quem diz não e, e eu acho que o não é para colocar limites ou te provocar e, e, e fazer você crescer, né? Porque eu vim para Santa Maria por causa da Nair. Eu fazia teatro em Pelotas, é, o Lube foi, foi para lá e não tinha como fazer o um curso. E eu encontrei Simeone. Eu perguntei para o Simeone, eu disse, ah, eu quero fazer arte sempre, mas eu estou indo para Porto Alegre. Ele disse, não vá para Porto Alegre. Vá para Santa Maria, porque lá tem a Nair da Agostini, que veio da Rússia. E é... hoje Santa Maria é a melhor escola de teatro do Brasil. O primeiro contato que eu tive com a Nair foi, cara, no, no Caixa Preta. E aí estava acontecendo uma orientação, a Nair estava orientando. Aí terminou a cena, a Nair começou a falar e, e o Nico sacou que a Nair ia demorar pra, pra, pra continuar explicando. E o Nico chamou a Nair, tipo, só falou de longe se a gente podia passar e tinha que atravessar o palco do caixa. Tava como o palco italiano ali, no caixa preto. Pra ir no fundo buscar os refletores, tinha que levar pra sala 220. E a Nair falou, tá, pode passar. Porque a gente tava voltando, a Nair disse pra gente parar no palco. E daí disse, olha só, não tá vendo? O Nico e esse aí, que eu não sei o nome, ali ó, passaram com presença natural, caminhando. E vocês estão aqui meia hora fazendo as coisas e ninguém tem presença. Mas havia essa liberdade também. Havia a, a liberdade de um nível de intimidade, às vezes, ao ponto disso, dela de poder te parar no corredor. Ou ao ponto de poder entrar na sala e cobrar ela. Quando eu tive contato de professor para aluno com a Nair, já foi em cima do palco. Eu lembro de buscar ela na casa dela, dormindo, feriado, se ele fosse, ela estava sempre disponível. Era isso, eu chegava, estava com problemas de trabalho. A gente não sabia como resolver. Aí chegava a Nair lá e ela pegava a gente, assim, passo a passo, para encontrar a verdade. Né? Isso que era, que era bonito de ver, né? ela, ela sabia daí como dar a chave para resolver tudo que a gente estava vendo, que não funcionava e a gente ficava perdido nisso, né? E aí era horas e horas e horas, às vezes existia a dificuldade de alcançar aquele lugar aqui. E a insistência, né? A insistência, a insistência, porque ela confia nela, né? confia no, no conhecimento dela. Foi uma hora aprendizado que eu tive, foi quando a Anaíra dirigia diretamente a gente no palco, sabe? Então o que, que ela queria? Ela queria ajudar o meu colega, que era o diretor, ou a minha colega, que era a diretora, ela queria ajudar dirigindo os atores. Mas diretamente, não é indiretamente, diretamente ela acabava ajudando os atores também. Eu escutei a Nair várias vezes, não foi nenhuma nem duas, não foi só para aluno da minha turma, vamos dizer assim, para a turma dos que entraram depois de mim, para quem entrou antes de mim, várias vezes de dizer, tipo, a escolha de estar aqui é tua, se você quer fazer teatro é uma escolha tua. Eu imagino assim, no teatro, uma mãe zona, né, pra quem passou pelas mãos dela. Uma mãe que dizia não, que te instigava, te provocava e queria descobrir o, se você realmente ia persistir ali, né. Você quer fazer teatro, então, né, é isso. Né, e apresentava e te provocava. Pra mim foi um privilégio, assim, ver as coisas que eu vi. Ver a Anaí trabalhando com um ator... É uma das coisas mais fantásticas que eu, que eu pude presenciar, assim. É uma das coisas mais fantásticas que eu pude presenciar. Porque ela... Ela... Tu via a pessoa se transformar na tua frente. E era magia aquilo, né? Pra mim, pro meu olho, assim, era... Eu não conseguia entender. Como eu não conseguia entender o que ela produzia na gente. Eu acho que eu aprendi, é isso, né, do, do, do conhecimento, do, do que você pode, dessa outra natureza, desse outro estado que você se coloca, assim, né, mas buscar ser esse orgânico, né, que, que, que às vezes você liga o automático e não, 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 não tá ali, e aí esse jogo que eu acho que é... 
de, de se colocar né, nessa atuação e nesse espetáculo, nesse momento e, e, e produzir né, aquele o agora, né? Eu me lembro que um dos, dos, dos exercícios que ela mandava a gente fazer nos ensaios, né? Que é um exercício do Stanislav, que cada coisa que tu toca, tu tem que estar tá presente. Né? Então, tu vai descascar uma laranja, tu pega, sente a laranja, pega, sente a faca, tu descasca. Né? É uma coisa que eu levo até hoje, mesmo que não vai isso usar em cena, mas é um exercício que te traz totalmente para a presença. Né? Isso é uma coisa espiritual depois que eu fui descobrir. Tem, tem uma particularidade do trabalho da Nair naquela época que não havia diferença entre ser um ser humano digno e ser um bom ator. Não, não havia essa separação técnica. Né? É, a mesma, o mesmo refinamento da ação no palco tinha que ser o refinamento da ação na vida. Essa coisa da transcendência também, que é uma coisa muito cara, eu acho, para nós todos, é, os atores. Né? Porque é muito caro fazer esse, esse conceito, esse corpo de ator, fazer essa transcendência corporal. Aí que a gente vai ver nos espetáculos. É quando tu deixa o teu corpo e esse corpo passa a ser um outro corpo em cena. A segunda vez que eu ia buscar ela e trazê-la foi para a montagem do pedido de casamento do Tchekov, em que eu dividi a cena com o Jader, né, o Jader Guterres. O interessante foi que, quando terminou a cena, era uma, só uma cena, tá? E ela estava ali para avaliar aquilo. Quando terminou a cena, ela foi direto na atriz e disse blá, 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 termos técnicos, né? Enfim, explicou, falou e tal, aconteceu, disse e tal, reclamou, falou das coisas ruins. Né? Ela gostava muito de debater nas coisas ruins. Ela elogiava pouco. Mas está certo, ela sempre esteve certa, porque o elogio não, a gente não aprende com o elogio, a gente aprende com a crítica, com aquilo que se diz o que tu fez errado. Aí tu aprende. Quando vê, na verdade, a Nair estava não só orientando, mas a Nair não estava só propondo exercícios e orientando. A Nair estava dirigindo, cara. Bom, enfim, ela falou, 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 falou. E o outro rapaz, que era o que chegava para pedir, a, no caso, a filha do meu personagem, em casamento, também ela falou, 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 falou. Ambos os dois estavam no curso há mais tempo que eu. Eu era novata, recém tinha chegado. Falou, 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 falou. E meio que ficou braba e ficou nervosa. Pediu para ele ter foco, e foco, que não tem foco, e não sei o que, e ah, foi meio que uma gritaria, assim. Ele meio que se defendeu, e ela dizia, não, se justifique. E eu assistindo isso. A Nair botou aquele dedinho que ela fazia, assim, aqueles olhinhos vidraram, assim. A Nair olhou assim, se tu repetir essa pergunta para alguém algum dia na vida, tu não diga jamais que tu foi minha aluna. E aí, ela pegou e simplesmente disse, é isso, virou as costas e foi sair. Eu, na mesma hora, levantei e a interrompi, né? Eu digo, não, só um pouquinho, professor. A, a, a senhora falou, 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 falou dela. Falou, 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 falou dele. Disse e aconteceu. E pra mim não vai falar nada. E ela disse assim, olhou, cruzou os braços, assim, disse, tu até deu pro gasto. Isso aí. Literalmente começou a chorar. Tipo, copiosamente chorar. E aí a, a Nair olhou e viu, assim, tipo, pra aquela cara do tipo, pá, Peguei pesado demais, né? Tipo, passei, passei do ponto, sabe? Aí eu olho assim, a Nair olha assim, já, Léo, vem cá. E nos chamou pra perto, assim, dela. E a gente tá aqui, que foi, né? Ele pensou, né? Vai sobrar pra gente agora, né? Ela olhou assim, depois eu explico pra vocês, mas... Uh, façam um favor, acalme e peçam desculpa por mim. Uma das coisas que me disseram sobre ela, quando eu cheguei lá, é que ela não, ela não elogiava. E, e eu lembrei disso, quando ela disse isso, que eu tinha até dado para o gasto, eu pensei, isso é um elogio. Uh, comigo ela sentava e conversava e explicava e trocava ideia e não sei o que mais. Para o Jader, ela provocava o Jader. Ela sacava o que era de cada aluno, sabe? Ela provocava o Jader de outro jeito. De todo aprendizado teórico e, pra, e na prática, que eu aprendi, principalmente sendo atriz de algum, orientando dela nas encenações, 
e na teoria, enfim, estudando, porque às vezes uma conversa com a Naíra era uma aula, né? Não tinha uma questão assim, ah, vamos separar um pouco, não, era uma aula, uma pergunta que fizesse para ela. E, inclusive, nesse dia que eu briguei com ela na frente do Caixa Preta, ela me deu uma aula de, de ética, de ator, assim, maravilhosa. Ela me botou no meu devido lugar onde eu deveria estar. Eu fui uma escola, tipo assim, essas, essas, esses espetáculos aí que a Naíra ajudava a trabalhar foi a verdadeira escola, assim. Então, assim, se eu tenho alguma bagagem de teatro nessa vida, provavelmente tenha sido dessa direção direta da Nair com, quando, quando a gente tinha essas, essas direções dos colegas. Porque ela faz tu arder, porque ela faz tu limpar. Entende? Ela faz tu limpar, porque se tu tem vícios, ela tira todos, ela acaba contigo. A Nair tinha isso, ela te destruía às vezes, mas ela tinha isso também depois de dizer que ela acreditava, né? E é bom quando as pessoas acreditam em você, né? Mesmo na crueldade. Porque é uma experiência iniciatória, né? Aí, aí é que é o ponto, é uma iniciação. Não é... E a iniciação envolve morte. Toda iniciação envolve uma morte, e morrer não é bom, <risos> ninguém quer morrer, né? Se a intenção dela, a vontade dela, o que ela gostaria uh, era essa, ensinar essa, uh, a técnica, ensinar a teoria, ensinar sobre a vida, sobre o teatro, e nos uh, dar essa possibilidade de conseguir lidar com a vida, nossa e as dos outros, junto aos outros, de uma maneira que venha a acrescentar, que venha a enriquecer e que venha a trazer amor, ela conseguiu. Ela está conseguindo e ela vai conseguir sempre. É, é uma questão de, ser, de, de readaptação, é, que eu acredito. Né? E sempre aperfeiçoando, nada está dado para mim. Uh, cada dia eu sei que eu tenho que avançar um pouco mais. E acho que essa é a minha filosofia de, 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 de continuar, é um desenvolvimento constante. Toda vez que eu tinha algum questionamento sobre a questão de vivências, a questão Stanislavski em si, como que a coisa acontecia, eu questionava. E eu questionava ela, porque eu sabia que ela era mais bem preparada para isso. E ela prontamente me atendia. Parece que todos os outros professores orbitavam. A Nair era, porque tudo era... A Nair não vai gostar. O que, que a Nair vai pensar? Gente, tu vai fazer isso? Eu sempre fui considerada muito autoritária dentro do curso e que eu era intransigente. Então, e fui trabalhando uh, ao mesmo tempo que eu trabalhava esse, essa minha exigência de querer que o trabalho fosse completo, que o trabalho fosse que a, houvesse uma, uma integração total e uma, uma dedicação total ao trabalho, é, eu percebia que os nossos alunos eles não conseguiam entrar de cabeça total como eu gostaria e que fosse uma, é, que era uma exigência da, lá na, na, na União Soviética. Então eu tive muita dificuldade para me adaptar sobre em relação a isso e aceitar que nós éramos diferentes e que eu tinha que uh, trabalhar com aquele material que eu tinha. Nem tudo que ela me falava na época eu conseguia assimilar. Teve fichas que foram caindo bem depois, muitos anos depois, e aí eu consegui entender como, por exemplo, ritualisticamente. Quando para um ator, uh, quando às vezes ela se referia, aí ela dizia, faz isso é, ritualisticamente. Porque ela ia em bloco lá te mostrar as coisas, né? Te mostrar como é que era, tipo, e falava de experiências, né? Que te abria, cada, cada, cada relato que ela dava te abria a mente, de, né? Eu, naquela época, eu me sentia uma esponja, né? Não por ela só, por outros professores, mas ela te fazia tu pensar. É, do raciocinado, fazer ligações. Porque ela consegue tirar de cada um aquilo que cada um pode dar, né? 
E, e isso é bem difícil. É bem difícil. São poucos professores que, que conseguem isso. E ela conseguia. Eu aprendi mais com a Nair, assim, acho que foi ter confiança. Ter confiança que eu posso. Tá? Porque ela passava essa segurança pra gente, sabe? Ela, ela não tratava ninguém como coitadinho. Sabe? Todo mundo, ela, eu vi assim que a Nair, uh, todos os alunos ela tratava igual, não tinha assim, preferidos dela, entende? Mas, então, a Anaí tinha, tinha, tinha esses lugares, assim, de, de muito íntegro, sabia que ela tinha muito para te ensinar. Uh, uma outra coisa que eu acho interessante era essa coisa de, 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 de tentar entender a, a personalidade da, dos alunos, né? Como cada um, tipo, sabe, dentro do possível, né? Porque imagina, cara, várias, várias turmas, vários alunos diferentes, né? gerações diferentes, mais vida pessoal, mais, enfim, né, toda a vida da docência, sabe, tipo, como é que ela conseguia, é, tipo, articular, enfim, tudo isso, e mesmo assim, tipo, nesses dois casos, né, que, 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 eu, que eu vivi, tipo, ela não se negou em nenhum dos casos uh, a ter um tempo que, que era fora, sabe, tipo, do previsto contratual e tudo mais, e, cara, pra mim isso é uma coisa, eu acho que pra mim, pra vocês, que são mais ou menos da mesma geração ali, isso é uma coisa muito marcante, muito impactante, assim, tipo, que fica, sabe, desse respeito, desse amor pelo aquilo que tu tá fazendo. Ah, eu vou ter aula pra Nair e todo mundo falar, ah, não sei, mas ao mesmo tempo esse medo foi se tornando, à medida que a gente foi tendo aula de antipestética e vendo como é que ela era e não era, vai se tornando uma admiração, né, esse medo. E depois tendo aula prática também. Mas a, a Anaís tem muita influência estar aqui nesse teatro. E agradeço por ela. A Anaís foi assim, não, não foi só professora, sabe? Quando tu recebe isso aí, uma pessoa assim, sabe? Ela te apostou, apostou em mim, por exemplo. Apostou. Então, assim, ó, eu tenho muito a agradecer a Anaís. A melhor professora que eu tive, assim, daquele curso e até fazer eu até hoje então tem que só mais que agradecer tem mais que agradecer ela ela foi aliada na minha vida nos momentos de vida ela foi aliada na minha, na minha profissão ela foi a grande incentivadora eu acho que a gente foi um grande encontro assim que a gente teve sabe eu senti que ela se tornou minha parceira assim porque nós somos o legado dela eu sou o legado dela e eu tô aqui e vou continuar o que ela me ensinou e assim vai continuar sempre ela, né? E ela conseguiu transformar pessoas, sabe? Em pessoas que uh, enxergam bem o mundo e querem que ele fique melhor. Música